ক্রেডিট অপারেশন ম্যানেজমেন্টের যেটা আজকে আলোচনা করার কথা যদি থিওরি আলোচনা করি তাহলে লেকচার শিট পাঁচ এই লেকচার শিট পাঁচ এর যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ব্যাংকিং এ যাদের মোটামুটি পাঁচ ছয় মাস এক্সপিরিয়েন্স আছে তারা মোটামুটি এই অধ্যায় সম্বন্ধে একটু লিখতে পারবে একটু একটু হলেও লিখতে পারবে এই অধ্যায়ে যেটা সেটা মোটামুটি একটু আমাদের ব্যাংকারদের মানে একটু জাতগত অভ্যাস থেকে অধ্যায়টা আমরা মোটামুটি লিখতে পারবো ক্রেডিট মনিটরিং আমরা লোন যেটা আছে সেই লোন গুলাকে আমরা মনিটরিং করব এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ভিত্তিক ক্রেডিট তত্ত্বাবধান মনিটরিং এবং ফলো আপনি আলোচনা করুন এই শুধু ক্রেডিট সমস্যাগ্রস্ত ঋণ বা প্রবলেম ঋণ কাকে বলে অপারফর্মিং লোনের কারণ এই জিনিসগুলো এখানে আলোচনা করা আছে আর্লি অ্যালার্ট লোনের যে আর্লি অ্যালার্ট এর কথা বলা আছে বা আর্লি অ্যালার্ট কি এটা কিন্তু আমাদের এখানে বলা আছে যে আর্লি অ্যালার্ট কি বা প্রাথমিক সতর্কতা প্রক্রিয়া কি তো আর্লি অ্যালার্ট সম্বন্ধে এখানে আমাদের আলোচনা করা আছে জামানত সম্বন্ধে ঋণ রিশিডিউলিং সম্বন্ধে আমাদের এখানে আলোচনা করা আছে রিশিডিউলিং কি ঋণ পুনর্নির্ধারণ বা রিশিডিউলিং রিশিডিউলিং এর নির্দেশিকা তারপর লোন রাইট অফ নীতিমালা ক্রেডিট রিকভারি কি ক্রেডিট সম্পর্কিত এখানে সমস্ত কিছু আলোচনা করা আছে তো মোটামুটি এটা আমাদের অনেক কিছু নলেজ আগে থেকে আমাদের এই চ্যাপ্টারে আমরা রাখি এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে একটু মোটামুটি আজকে আলোচনা করবো প্রথমে এক নম্বর দেখবো হচ্ছে হোয়াট ইস ক্রেডিট মনিটরিং ক্রেডিট মনিটরিংটা এখানে এভাবে দিয়েছে যে ক্রেডিট মনিটরিং হলো একটি পরিষেবা যা গ্রাহকের ক্রেডিট প্রোফাইল এবং আর্থিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা নিরীক্ষা নিরীক্ষণ মূল্যায়ন করাকে বোঝায় এটি গ্রাহকের ক্রেডিট রিপোর্ট এবং ক্রেডিট স্কোরগুলি ক্রমাগত নজরদারি রেখে পরিবর্তনগুলি শনাক্ত করে যেমন নতুন অ্যাকাউন্ট বিলম্বে অর্থ প্রদান বা পরিচয় অসঙ্গতি ইত্যাদি পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করে থাকে তো লক্ষণ ভাইকে ঢুকেছেন লক্ষণ ভাই মনে হয় ঢোকে নেই তো এখানে এখানে যেটা বলা আছে তারপরে ব্যাংকগুলি গ্রাহকদের ক্রেডিট অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকতে সম্ভাব্য জালিয়াতি বা ত্রুটি শনাক্ত করতে হ্যালো विस्तारित आलोचना এত কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা নেই তো যাই হোক আমরা এই ক্রেডিট মনিটরিং এর যেটা এই ক্রেডিট মনিটরিং এর সংজ্ঞা যেটা আমরা দেব শুধু এই সংজ্ঞা না যে কোনো সংজ্ঞা যখন দেব তখন কিন্তু আপনি একটা হালি স্টোরি দেখে আপনি একটা সংজ্ঞা লিখবেন লিখে সেটা কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন দু দিনের লাইনে তারপরে আপনি নিজের মতো করে একটি সংজ্ঞা এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ভিতর দিবেন এটা তো আমাদের হচ্ছে বলতে কি বোঝেন 
তার মধ্যে অমুক কি বা সংজ্ঞা দাও এই ধরনের প্রশ্নগুলো যে থাকে তো আমরা এই সিস্টেম অবলম্বন করে আমরা লিখি তাই না যে প্রথমে একটা সংজ্ঞা দেই তারপরে কিছু হালকা সংজ্ঞার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কি উদ্দেশ্য কি দুই তিন লাইনে আমরা বলার চেষ্টা করি তারপরে আমরা বলতে কি বুঝি মানে ওই সংজ্ঞাটার শেষ যে একটা সম্প্রসারিত রূপ সেই সম্প্রসারিত রূপ আমরা শেষে দিই এইভাবে আমরা সংজ্ঞাটা যে কোনো সংজ্ঞা শুধু এটা না যে কোনো এই সংজ্ঞামূলক প্রশ্ন বলতে কি বুঝেন মানে এই ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা এইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করি বা দিব তো এখানে মনিটরিং যে বিষয়টা বলা আছে যে ক্রেডিট মনিটরিং ক্রেডিট মনিটরিংটা হচ্ছে আমরা ক্রেডিট মান্থ কি ঋণ এখানে ঋণ ঋণ মনিটরিং লোন মনিটরিং তাহলে লোন মনিটরিং বলতে আমরা কি বুঝি সেটা ব্যাংক গুলি গ্রাহকদের গ্রাহকের দুইবার হয়ে গেছে গ্রাহকের ক্রেডিট অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকতে সম্ভাব্য জালিয়াতি বা ত্রুটি সমাপ্ত করতে এবং আরো সচেতন আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে এই তথ্য ব্যবহার করে মানে ক্রেডিট মনিটরিং ব্যবহার করে কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ সমাপ্ত হলে ব্যাংক গ্রাহককে তাদের ঋণ এবং আর্থিক সুরক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে আগ্রহের সতর্ক মানে নিতে গ্রাহককে সতর্ক করে গ্রাহককে সতর্ক করতে পারে ক্রেডিট মনিটরিং গ্রাহককে ক্রেডিট অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকার এবং আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার সুতরাং আমরা বলতে পারি ক্রেডিট নিরীক্ষণ হলো গ্রাহকের ক্রেডিট প্রোফাইল এবং ক্রেডিট ক্রেডিট সম্পর্কিত আর্থিক কার্যকলাপের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখা এবং গ্রাহকের ক্রেডিট অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকার সাম্ভ ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও জালিয়াতি বা ত্রুটি শনাক্ত করাকে বোঝায় তাহলে এখানে আমরা যে মনিটরিং বলতে কি বুঝি এটাকে আমি বুঝতেছি কিন্তু সেটা হয়তো ভাষায় রূপদান করতে কিন্তু আমাদের একটু কষ্ট হয় যে কি লিখবো কি মনিটরিং জিনিসটা কি সেটা কিন্তু আমরা বুঝতেছি ঠিক কিন্তু সেটা ভাষায় রূপদান দিতে আমাদের কষ্ট হয় এই জন্য আপনারা এই জিনিসটা একবার হলে অন্তর করে নেবেন তাহলে আপনার সেটা লিখতে পারবেন আর কি ভালো মতো তো ক্রেডিট মনিটরিং এর ধাপ সমূহ এখানে দেওয়া আছে ক্রেডিট মনিটরিং এর ধাপ তার আগে একটু দেখে নেই এ অধ্যায়ে আমাদের ছিয়ানব্বইতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা যেগুলো আছে সেই কোয়েশন গুলা বাদ দিয়েছে সেগুলা মানে আমি এখানে দেয়নি অনেক শর্ট স্বল্প সময়ের জন্য করা এই জন্য ছিয়ানব্বইতম গুলা বাদ দিয়েছি আর কি এখানে তুলে ধরা হয়নি তো ক্রেডিট মনিটরিং এর ধাপগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা আছে এই ধাপগুলো হচ্ছে যদি আমরা একটু ইংরেজিতে দেখি তাহলে আমাদের কাছে একটু পরবর্তী বাংলা গুলো একটু সুবিধা হয় এখানে আছে তিনটি ধাপের কথা বলা আছে থ্রি স্টেপ কি কি মেজারিং রিভিউইং অ্যান্ড রিপোর্টিং তাহলে এই তিনটার বাংলা হচ্ছে পরিমাপ যে ক্রেডিট মনিটরিং এর ধাপ হলো আমাদের আছে পরিমাপ क्षमता सह विभिन्न সহ বিভিন্ন কারণে মূল্যায়ন করে থাকে ক্রেডিট ঝুঁকি পরিমাপের জন্য ব্যাংকগুলির ক্রেডিট স্কোরিং মডেল আর্থিক বিবৃতি উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক ডেটা ব্যবহার করে ব্যবহার করে ঋণ গ্রহতে ঋণ যোগ্যতা গ্রহণ করে গণনা করে তো এখানে আমাদের কিন্তু প্রথমে এটার কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরিমাপ যে পরিমাপের এটা যদি থাকে তাহলে আপনি লিখতে পারবেন এটার উপর তারপরে আছে পর্যালোচনা মনে রাখতে হবে যেভাবে ধাপ গুলো ক্রেডিট মনিটরিং এর ধাপ গুলো এটা অবশ্যই আমরা মনে রাখবো পরিমাপ পর্যালোচনা এবং রিপোর্টিং এটা যদি মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু মোটামুটি লিখতে পারবো এই স্টেপ লিখতে পারবো এটা অত বিশেষ জটিল না 
আর এই জিনিসটা এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বর প্রশ্ন হোয়াইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট অফ ক্রেডিট মনিটরিং ফর দ্য ব্যাংক ব্যাংকের জন্য ক্রেডিট মনিটরিং করা কেন গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এখানে ব্যাংকের জন্য ক্রেডিট মনিটরিং এর গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ কেন বা এর গুরুত্ব কেন তো যাই এখানে আমাদের যদি আমরা এই প্রশ্নটা বানিয়ে লিখতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা নিজের থেকে অনেক পয়েন্ট দিতে পারবো এখানে প্রথমে আছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন আমরা আমাদের ক্রেডিটটা মনিটরিং করি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরবর্তীতে লোনটা যেন আমরা সহজে ফেরত পাই আমরা লোন সংক্রান্ত যে যে কোনো ঝুঁকি এখানে সহজে আমরা গ্রহণ করতে পারি ঝুঁকিগুলো সম্বন্ধে শনাক্ত হই এই বিষয়গুলো এখানে কিন্তু এই জন্য কিন্তু ক্রেডিট মনিটরিং করা হয় পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এখানে যারা আছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রেগুলেশন আছে সেই রেগুলেশন অনুযায়ী আমরা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আমাদের এটা কেট মনিটরিং প্রয়োজন তারপর আছে জালিয়াতি শনাক্ত কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রারম্ভিক সতর্ককরণ চিহ্ন পোর্টফোলিও বই বৈচিতকরণ এখানে অনেক ধরনের আছে মূলধন পর্যন্ত রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট এ ছাড়া এ ছাড়া ক্রেডিট মনিটরিং কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু এছাড়া অসংখ্য পয়েন্ট আমরা মোটামুটি এখান থেকে দিতে পারবো প্রথমত হচ্ছে লোনটা যেন খারাপ না হয় হ্যাঁ লোনটা যেন কন্টিনিউ চলে কোনটা আমাদের ব্যাংকের সুনাম জড়িত আছে এর সাথে তার মানে আমরা যেন প্রফিটে আমরা মানে আমাদের ব্যাংকের যে হচ্ছে লাভজনকতা লাভ বা লভ্যাংশ বা মুনাফা এই মুনাফা আরো স্থিতিশীল রাখার জন্য আমাদের কেট মনিটরিং দরকার কারণ আমাদের যে ব্যাংকের প্রফিট জেনারেট হয় সে প্রফিট জেনারেটর প্রায় এইটটি পার্সেন্ট প্রফিট আমাদের এইটটি পার্সেন্ট বেশি প্রফিট আমাদের এই লোন থেকে অ্যাডভান্স থেকে আসে তাই না তাহলে আমাদের এই মনিটরিং যেটা এই জন্য আমাদের এই প্রফিটকে স্থিতিশীল রাখার জন্য আমাদের কেট মনিটরিংটা প্রয়োজন যদি কেট মনিটরিং না থাকে তাহলে লোন ব্যাড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার কারণে আমাদের প্রফিটের উপর একটি আঘাত আসতে পারে এরকম ভাবে পয়েন্ট কিন্তু আমরা নিজে অনেক কিছু দিতে পারবো এখানে আমরা পয়েন্ট গুলো অ্যাড করতে পারবো এই পয়েন্টে যদি দিতে হবে ওই রকম না বা এই নামে যদি দিতে হবে তা না আপনি পয়েন্ট গুলো অ্যাড করতে পারবেন এখানে অনেক কিছু বানিয়ে লেখার সুযোগ আছে আপনি চাইলে বা প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো যদি মনে থাকে তাহলে আপনি একটু বানিয়ে রাখতে পারেন আলোচনা করুন এখানে পর্যায় অনুযায়ী ক্রেডিট তত্ত্বাবধান পর্যবেক্ষণ এবং অনুসরণ নিম্ন তাহলে এখানে প্রাক অনুমোদন মানে ক্রেডিটের যে আমরা মনিটরিং করব হ্যাঁ ক্রেডিট এখানে যেটা বলা আছে যে আমাদের ক্রেডিট তত্ত্বাবধান মনিটরিং ফলো আপনি আলোচনা যে প্রাক অনুমোদন ঋণ গ্রহীতার নির্বাচন অর্থাৎ এখানে এটা যদি একটু বাংলা যেটা একটু বাংলায় একটু বুঝতে আমাদের সমস্যা হবে সেটা যদি একটু ইংরেজি দেখে নেই তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক ইয়ে হবে সুবিধা হবে এখানে আছে প্রি স্যাংশন আবেদনকারী পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে প্রদত্ত সংস্থা সেখানে নিশ্চিত করতে হবে এইরকম বিষয়টি এখানে লেখা আছে তারপরে অনুমোদন পরবর্তী অনুমোদন পরবর্তী এটা যদি একটু আপনার পড়তে একটু খটা লাগে ঠিক এটা আপনি উপরের ইয়া দেখবেন যে পোস্ট স্যাংশন অ্যান্ড প্রি ডিসবাসমেন্ট মানে স্যাংশনের পর এবং ডিসবাসমেন্ট এর পূর্বে আপনার পর নেই কি তাহলে স্যাংশনের পর অনুমোদন পরবর্তী এবং প্রাক বিতরণ বিতরণের আগে বিতরণের আগে এই সময়টুকু আমাদের কি করতে হবে সমস্ত শর্তাবলি আবেদনকারী অবহিত করা হয়েছে কিনা আবেদনকারীর দ্বারা শর্তাবলী গ্রহণ হয়েছে কিনা শিরোনাম নথি অন্যান্য কাগজপত্র সম্পর্কে আইনি মতামত প্রাপ্ত হয়েছে কিনা এই জিনিসগুলো আমাদের করতে হবে তারপরে বিতরণ পরবর্তী আমাদের বিতরণ পরবর্তী যে কাজগুলো সেই কাজগুলো আমাদের এখানে আছে যে এটা আছে এরকম ভাবে পোস্ট ড্রেসমেন্ট মানে লোন 
কাস্টমার অ্যাকাউন্টে ডিসবার্স করার পর আমাদের কি কি ধরনের কাজ এখানে আছে অ্যাকাউন্ট লেনদেন নিয়মিত পর্যালোচনা মূল সুদ পরিশোধ নিশ্চিত করা এই জিনিসগুলো আমাদের কাজ তো এটা হচ্ছে আমাদের পর্যায় ভিত্তিক ক্রেডিট তত্ত্বাবধান মনিটরিং এবং ফলো আপ নিয়ে আমরা আমাদের পর্যালোচনা এটা একটু দেখবেন একবারকে পড়ে যাবেন হুবহু মুখস্থ করার দরকার নেই আপনি এমনিতে লিখতে পারবেন এটা একবার দেখে যাবেন এবং সাতটা আছে সাতটা লিখতে হবে ওরকম না পাঁচটা চারটা তিনটা দেবেন না পাঁচটা চারটা করে আপনি লেখার চেষ্টা করবেন আর কি আচ্ছা তো এখানে তারপরে আছে আমাদের প্রবলেম লোন প্রবলেম লোনের কথা বলা হচ্ছে সমস্যা অবস্থা লোন সমস্যাগ্রস্ত লোনটা কি যেটা আমাদের চুক্তি শর্ত অনুযায়ী যারা টাকা দেয় না সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে সমস্যাগ্রস্ত লোন তাই না চুক্তি শর্ত অনুযায়ী যেটা যারা আমাদের টাকা দেয় না তার বাধ্যবাধকতা পূরণ করার না সেটা হচ্ছে সমস্যাগ্রস্ত লোন সমস্যাগ্রস্ত ঋণ হলো ঋণ গুলিতার আর্থিক প্রোফাইল খারাপ হতে পারে বা অর্থ প্রদানের সময় লঙ্ঘন হতে পারে যা ব্যাংকের সুরক্ষিত অবস্থানের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝায় কোনো ঘটনায় ব্যাংক যদি মনে করে যে ঋণটি একটি উচ্চ ঝুঁকি ঝুঁকি তৈরি করছে তাহলে এই ধরনের ঋণগুলোকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় আচ্ছা এটা থেকে সমস্যাগ্রস্ত ঋণ বলতে যেটা আমাদের তার শর্ত অনুযায়ী সে তার যে আর্থিক বাধ্যবাধকতা গুলো আছে সেগুলো পূরণ করে না সেটা হচ্ছে সমস্যাগ্রস্ত ঋণ আর কি এটা আমাদের আলোচনা করতে হবে তাহলে এখানে ডিসকাস দা কজেস অফ নন পারফর্মিং লোন এখানে কারণ গুলো অনেক দেওয়া আছে কারণ গুলো অনেক দেওয়া আছে এখানে এই কারণ গুলো প্রত্যেকটি আমরা কিন্তু আলাদা করে ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু এখানে শুধু কারণটা তুলে ধরা হয়েছে যে অপারফর্মিং লোনের সমস্যাগ্রস্ত লোনের এখানে নন পারফর্মিং লোনের নন পারফর্মিং লোনের কি চাইছে কারণ চাইছে এই কারণগুলো দেখে নেবেন একবার দেখে এখানে প্রায় কত কতটি আঠারোটি আমাদের কারণ লেখা আছে আঠারো কারণের মধ্যে কমপক্ষে আটটি দশটি আপনার যে কয়টি মনে থাকে সে কয়টি আপনি লেখার চেষ্টা করবেন আর কি যে অপারফর্মিং লোন কেন হয় হ্যাঁ এটা আমরা একবার দেখলে আমরা এটা বুঝতে পারবো ঋণগুলিতে ঋণগুলিতে যে ভুল নির্বাচন তারপর আছে প্রকল্পের ভুল মূল্যায়ন অপর্যাপ্ত তথ্য অনুপযুক্ত তদন্ত খুব বেশি ইকুইটি অনুপাত ঋণ ইকুইটি অনুপাত এইরকম এই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া আছে মোট আঠারোটি আছে আট থেকে দশটি আপনি মনে রাখা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এবং এগুলো পয়েন্ট আঁকে লিখি যেমন অসাধু জোট অসাধু জোটটা যেটা আছে সেটা এখানে পয়েন্ট দিয়ে কোনটাই দিয়ে এখানে আপনার লিখতে লিখতে থাকবেন ঠিক আছে মানে এক লাইনে লিখতে কিছু অসাধু লিনের কারণে আমাদের অসাধু জোটের কারণে আমাদের ভুল জায়গায় আমরা লোন সিলেকশন করি বা লোন দিয়ে থাকি যার ফলে আমাদের লোনটা পারফর্ম করে না যে একটা সময় নির্দিষ্ট সময় পর লোনটা পারফর্মিং করে না এইভাবে আমাদের লিখতে হবে অর্থাৎ আমাদের মোট যদি এই পয়েন্ট গুলো একটু ভালো জানি তাহলে আমরা এটা লিখতে পারবো আর কি তো অপারফর্মিং ঋণের নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য কারণগুলো আলোচনা করো এখানে এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের যে লোন পারফর্মিং করে না সেটা হচ্ছে অপারফর্মিং লোন অর্থাৎ যারা ঠিক মতো কিস্তি দেয় না সেটা হচ্ছে অপারফর্মিং লোন সে এই অপারফর্মিং লোনের অনিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিত এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য কারণগুলি এখানে যে কারণ আছে এখানে যে কারণগুলো আছে এটা এটা অপারফর্মিং লোনের যে কারণগুলি ঢালাও ভাবে আলোচনা করা আছে এখন আর এখানে যে কারণগুলো আছে এই কারণগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রিত এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য কারণ কিছু কারণ আছে অপারফর্মিং লোনের কিছু কারণ আছে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য যেগুলাতে আমাদের ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আর কিছু কারণ আছে নিয়ন্ত্রণযোগ্য যেগুলো আমাদের ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 
তো অপারেশন লোনের কারণগুলোকে আমরা এখানে দুই ভাবে দেখানো আছে যে অনিয়ন্ত্রিত এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্যাংকগুলি এই কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই যদিও কিছু কারণে অনিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা যেতে পারে তবুও ব্যাংক তাদের প্রভাব কমাতে পারে এই কারণগুলি নিম্নরূপ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ টাইফুন দাবানল খরা ইত্যাদির কারণে আমাদের এই যে লোনের অপারেশন হয় লোন পারফর্মিং হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য কারণ প্রাকৃতিক কোনো কিছুর উপর তো আমরা হাত দিতে পারবো না তারপরে সরকারের নীতি সরকারের নীতির কারণে আমরা এখানে লোনের পারফরমেন্স খারাপ হতে পারে রাস্তা তো তারপরে আছে পারিবারিক অর্থনৈতিক ভাবে সক্রিয় সদস্যদের ক্ষতি যদি পারিবারিক ভাবে সক্রিয় ব্যক্তিদের যে মৃত্যু হয় তাহলে সেটা আমাদের সেই লোনটা নন প্রফিং হয় সেগুলো হচ্ছে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না স্থানীয় বা জাতীয় অর্থনীতি বৃদ্ধিতে মন্থরতা খামার পণ্য কম বাজার মূল্য এরকম কিছু পয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে পাঁচটা পয়েন্ট দেওয়া আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না চাইলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না বা কোন ব্যক্তি তার লোনটা খারাপ দেখে নিয়ে এরকম কারণে থেকে খারাপ দেখে কিন্তু কিছু কিছু কারণ আছে যেগুলো হচ্ছে নিয়ন্ত্রণযোগ্য যেগুলো আমরা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কি কি সুস্পষ্ট এবং ধারাবাহিক ঋণ প্রদান এবং সংগ্রহ নীতির অভাব এগুলো আমাদের যদি সুস্পষ্ট ধারাবাহিক ঋণ প্রদান এবং সংগ্রহ নীতির অভাব যদি থাকে তাহলে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সুস্পষ্ট এবং ধারাবাহিক ঋণ প্রদান আমরা যে সুস্পষ্ট ভাবে ধারাবাহিক ভাবে একই ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করতেই থাকে করতেই থাকে এবং আমরা যে ঋণ রিকভারি করব সেই রিকভারি যদি আমাদের নীতিটা যদি পলিসি খারাপ থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কি করতে পারবো নিজেরা সেটা সংশোধন করতে পারবো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ একটি অগ্রাধিকার নয় এখানে যেটা বলা আছে যে ডিফিসিয়েন্সি ডিলিকুয়েন্সি কন্ট্রোল ইজ নট প্রায়োরিটি এখানে আমাদের ডিলিকুয়েন্সি যে অপরাধ বা অসাধু ব্যক্তিবর্গ যারা আছে তারা এদেরকে নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার আমরা দেই না যারা সেটা আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে এই কাজটা করব যে যাদের অসাধু ব্যক্তিবর্গ আছে সে অসাধু ব্যক্তিবর্গ কে আমরা চিহ্নিত করে আমরা যে ঋণ নীতিমালা আছে সেই ঋণ নীতিমালায় আমরা আহ আমরা তাদের ঋণ প্রদান করব না অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একই ব্যক্তি আমাদের সমাজের দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানীয় ব্যক্তি আছে অনেক লোন টোন আছে কিন্তু সে যে অসাধু তার যে লোন রিপেমেন্ট হিস্টোরি এটা কিন্তু আমরা জানা কিন্তু আইনি ভাবে সে হয়তো ওই রকম তার ইয়া নেই সে এখন দেউলা ঘোষিত হয়নি বা সে ওই রকম হয়নি কিন্তু আপনি আমি কিন্তু শারীরিক ভাবে জানি যে সে হচ্ছে এরকম মানে লোন নিয়ে তার রিপেমেন্ট হিস্টোরি এটা খারাপ তাহলে সেই রকম অসাধু ব্যক্তিদেরকে আমরা চাইলেও মানে ঋণ দেব না আমরা এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এরকম আমাদের এখানে নিয়ন্ত্রণযোগ্য কিছু কারণ আছে কর্ম এখানে আছে তারপরে কর্মকর্তাদের ঋণ প্রদান এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা নেই যার ফলে সংগ্রহের প্রতি দুর্বল ঋণ যে সংগ্রহ করব সেই পদ্ধতিটা দুর্বল তাহলে এখানে আমাদের যদি কর্মকর্তাদের কোনো জ্ঞানের ঘাটতি থাকে বা তার অপর্যাপ্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা যদি কম থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে সেখানে সরিয়ে সেখানে অভিজ্ঞ লোকদের আমরা স্থলাভিষিক্তকরণ করব তারপর স্পষ্ট রেকর্ডের অভাব যদি আমাদের রেকর্ড স্পষ্ট অস্পষ্ট থাকে তাহলে সেটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করব মানে এই জিনিসগুলো আমরা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এই জিনিসগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যার যার কারণে এগুলো হচ্ছে নিয়ন্ত্রণযোগ্য আর উপরের এগুলো হচ্ছে আমাদের অনিয়ন্ত্রণযোগ্য তো আপনাদের শুধু অনিয়ন্ত্রণযোগ্যটাও চাইতে পারে আবার নিয়ন্ত্রণযোগ্যটা চাইতে পারে তবে চাইলে এই প্রশ্নটা আপনাদের আপনাদের আসতে পারে যে অপারেশন লোনের বা নন পারফর্মিং লোনের বা ঋণের নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনিয়ন্ত্রণযোগ্য কারণগুলি আলোচনা করুন তো এখানে যেটা কারণটা দেওয়া আছে এই কারণটাও আমরা যেটা দেওয়া আছে এই কারণটা এককভাবে ঢালোভাবে দেওয়া আছে আর এখানে আমাদের দুটা আলাদাভাবে আমাদের করা আছে এরপর আছে আমাদের আর্লি অ্যালার্ট প্রসেস আর্লি অ্যালার্ট প্রসেস আর্লি অ্যালার্ট প্রক্রিয়া কি আমাদের এটা হচ্ছে ব্যাংকারদের একটা রক্ষা কবজ বলা যায় যে কোনো ঋণ যদি পারফর্ম না করে 
প্রথমে কিন্তু অডিট এসে দেখে আলি এলা যদিও আমি ক্রেডিটে কাজ করা হয়নি তারপরে আমি দেখেছিলাম যে অডিট এর লোকজন আসে কিন্তু আলি এলাটির এটা যে চিঠি বা তাদেরকে জানানো হয়েছে কিনা এই ধরনের চিঠি কিন্তু আপনার আগে দেখে খোঁজে তো এটা যদি না পায় তাহলে আপনার কোনো সমস্যা হতে পারে বা আপনার বিরুদ্ধে একসাথে যেতে পারে তো এই জন্যই যারা আমরা লোনের সাথে কেটে যারা সংযুক্ত আছি বা কেটের বাইরে যারা সংযুক্ত আছি তাদের এখন তো আর এম কোর্টে ইয়ে হয় প্রত্যেকের কোর্টে আলাদা আলাদা লোন দেখাইতে হয় প্রত্যেক ইয়ে দেখাইতে হয় এখন শুধু কেট অফিসার না এখন সব অফিসার কেট অফিসার হয়ে যায় তো এই জন্য যার যার এন্ডে আছে বিশেষ করে ফোর জেনারেশন ব্যাংকে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের সে যদি জীবিত থাকে তাকে লোন দিতে হবে সে ক্যাশে থাকলে লোন দিতে হবে কেটে থাকলে তো কোথায় নেই তো এরকম প্রত্যেকের একটি লোনের ইন্ডিভিজুয়াল ইয়া থাকে এখন সেই যার আর এম এ থাকবে যার যার একটা কোড নাম্বার থাকে এক এক ব্যাংকে কোড নাম্বার বলে আমাদের ব্যাংকে লাস্ট যে ব্যাংকে ছিল সেই ব্যাংকে আর এম বলতো আর এম কোড আর এম কোড নাম্বার তো আর এম কোড নাম্বার যার যেটা আছে সেই কোড নাম্বারে আপনার লোন রেকর্ড থাকে ওই লোন খারাপ হলে সেই লোন যে আর এম মানে যে দিয়েছে তাকে ধরবে কিন্তু যে কেট অফিসার বা কি তাকে কিন্তু ধরতে যাবে না এটা হচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন যে ব্যাংক সেই ব্যাংকগুলাতে এরকম খেলা চলে আর কি তো যাই হোক এই প্রাথমিক যে সতর্ক প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে একজন অফিসারের রক্ষা কবজ একজন অফিসারের রক্ষা কবজ আপনি কোনো লোন যদি অপারফরমেন্স হয় পারফরমেন্স যদি লোন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অডিট এসে কিন্তু এটাই দেখ দেখতে চাই যে আপনার আমি বহুবার অডিট ফেস করেছি ट्रांजेक्शन देखें मान ब्रांच एक बाचार लोन भलो आई फेक ट्रांजेक्शन देखें मैनेजारे উভয় সংকট বা উভয় বিপদে পড়ে কিন্তু করতে হয় তো যাই হোক মোটামুটি আমরা আমাদের যেন ওইরকম কোন আমরা ফাঁদে না পড়ি তো ব্যাংকারদের রক্ষা কবজ হচ্ছে এই প্রাথমিক সতর্কতা যে কোনো লোন যখন আপনার পারফর্ম করবে না প্রথমে এসে তা ওটাই দেখে যে এই আলে অ্যালার্ট যে চিঠি আপনি যে দিয়েছেন তাদের সেই চিঠিটা ওরা দেখতে চায় এটা যাই হোক আমার সে যারা লোনের যে ভাইরা আছে সে ভাইরা বেশি এক্সপিরিয়েন্স আমার সে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স এবং তারা ভালো বলতে পারে আমার সে ভালো বলতে পারবে তো আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স সেই আমি এটা আলোচনা করলাম আর কি তো এই প্রাথমিক সতর্ক বার্তা এটা জিনিসটা কি হচ্ছে যে প্রাথমিক সতর্ক বার্তা বা আর্লি অ্যালার্ট এটা যখন আমরা ইংরেজিতে দেখব তখন কিন্তু আমাদের মাথায় ঠিক মতো আসবে আর্লি অ্যালার্ট প্রসেস এটা যখন আমরা দেখবো তখন কিন্তু আমাদের মাথায় ঠিক মতো সেই জিনিসটা কি কিন্তু যখন বাংলায় এটা দেখবো তখন কিন্তু আমাদের এটা মাথায় ওটা কাজ করবো না প্রাথমিক সতর্ক কথা এটা কি তাই না কারণ আমরা আর্লি অ্যালার্ট বলতে বলতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর্লি অ্যালার্ট এখন বাংলা হয়ে গেছে প্রাথমিক সতর্ক কথাবার্তা আর কিন্তু বাংলা নাই আমাদের আর্লি অ্যালার্টই বাংলা হয়ে গেছে আচ্ছা প্রাথমিক সতর্কতা প্রক্রিয়ায় একটি সক্রিয় পদ্ধতিতে বোঝায় যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা ঋণ গুহিতাদের সম্ভাব্য সম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে আরো উল্লেখযোগ্য সমস্যায় পরিণত করার আগে তাদের সাথে সম্ভাব্য সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে ঋণ গৃহীতাদের সতর্ক করা অর্থাৎ ঋণ গৃহীতাদের যে সমস্যাগুলি আছে মানে লোন সে যে অপারফর্মিং হয়ে যাচ্ছে লোন যে সে দিতে পারছে না দিচ্ছে দিচ্ছে না এরকম যে হচ্ছে এই জন্য তাকে তাদেরকে আমরা সতর্ক বার্তা প্রদান করি এই সতর্ক বার্তাটাই হচ্ছে আমাদের কাছে আলি অ্যালার্ট নামে পরিচিত তো এখানে বলা আছে ঋণ গ্রহীতাদের আর্থিক সচ্ছলতা এবং ঋণ পরিষদের আচরণ নিরীক্ষণের জন্য মূল কর্মক্ষমতা সূচক এবং ঝুঁকি সূচকগুলি ব্যবহার করে ঋণ পরিষদের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করে ঋণ গ্রহীতাদের জানিয়ে দেওয়া হয় 
সতর্কতা গুলি সম্ভাব্য ঝুঁকি গুলি হ্রাস করার জন্য একটি অগ্রিম ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে ঋণদাতাকে ঋণ গৃহীতার সাথে সহযোগিতামূলক কাজ করার অনুমতি দেয় যেমন ঋণের সহায়তা পুনর্গঠন করা এবং অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করা প্রাথমিক সতর্ক বা প্রাথমিক সতর্কতা প্রক্রিয়া কৌশল হল সময় উপযোগী হস্তক্ষেপ সক্ষম করে এবং ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য কৌশলগুলি কার্যকর করার মাধ্যমে অপরাধ খেলাপি এবং অন্যান্য প্রতিকূল ঘটনা সাম্ভাব্য প্রভাব প্রশমিত করা শেষ পর্যন্ত ঋণদাতাদের স্বার্থ রক্ষা এবং আরো টেকসই ঋণ পরিবেশ গড়ে তোলা সুতরাং প্রাথমিক সতর্ক সতর্কতা প্রক্রিয়া হলো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ঋণের পর্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধান করে ঋণ গ্রহীতাদের সাম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে আরো উল্লেখযোগ্য সমস্যায় পরিণত হওয়ার আগে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সমস্যাটা আরো প্রকট আকার ধারণ করার আগে তাদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে ঋণ গ্রহীতাদের সতর্ক করা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে আর্লি অ্যালার্ট মানে সমস্যা তার সমস্যা দেখা দিয়েছে এই সমস্যাগুলি যেন আর প্রকট আকার ধারণ না করে এই জন্য আমরা ঋণ গ্রহীতাদের জানিয়ে দিই আর কি যে আপনার এইভাবে এইভাবে চলেন বা এইভাবে চলেন নাহলে আপনার সমস্যা হবে আপনার ঋণের সমস্যা হবে বা আপনি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা তাদের একটা জানিয়ে দিই সেটা লেটারের মাধ্যমে লিখিত ডকুমেন্টেশন তাদের আমরা প্রদান করি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের কাছে আর্লি অ্যালার্ট এখন ডিসকাস দ্য সিমটম অফ আর্লি অ্যালার্ট রিপোর্টিং আর্লি অ্যালার্ট রিপোর্টিং এর যে সিমটম আছে ঋণ গৃহীতে কি কি সিমটম দেখা দিলে কি কি লক্ষণ দেখা দিলে আমরা আর্লি অ্যালার্ট করব সেটার কিছু সিমটম এখানে আমাদের আলোচনা করা আছে তো এই সিমটম গুলি এখানে দেওয়া আছে যে প্রাথমিক সতর্কতা প্রতিবন্ধ লক্ষণ নিম্ন লোক আমাদের সহায়তাকারী উদ্যোগগুলির দ্বারা সাময়িক প্রতিবেদনের অনিয়মিত দেখি যা অর্থাৎ সে ঋণ দিতে যে বিভিন্ন রকম গুরি মসিগুলো দেখা যাচ্ছে তার লোনের বিভিন্ন যে প্রোফাইলগুলো আছে সে প্রোফাইলের যে বিভিন্ন রকম সেগমেন্টেশন আছে সেগুলো আমাদের কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে আমাদের এরকম ঘটে আর কি অর্থাৎ সে যদি টাকা লোন যদি নিয়মিত রিপেমেন্ট না করে লোন যদি রিপেমেন্ট যদি সে না করে তাহলে আমাদের আর্লি অ্যালার্টের এটা সৃষ্টি হয় তো এটা একটু করে নেবেন অনেক বড় দেওয়া আছে প্রায় একুশটার মধ্যে দেওয়া আছে একবার করে নেবেন একবার করলে আপনি এটা জিনিস ধরতে পারবেন আর কি বুঝতে পারবেন তারপরে আমাদের মেনটেন্যান্স অফ প্রভিশন রেট আমাদের প্রভিশন রেট আমাদের এখানে আলোচনা করতে বলছে যে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভিশন রেট আমাদের কি হবে রক্ষণাবেক্ষণ করি আচ্ছা এখানে প্রভিশনের সুরক্ষণের হার আলোচনা করুন ঋণের বিভাগ এটা দেওয়া দেখলেই বুঝার কথা যে আমাদের যে লোন গুলো আছে স্পেশাল মেনশন আমরা এটা এটা একটু ইংরেজিতে দেখি তাহলে আমরা একটু বুঝতে সুবিধা হবে আনক্লাসিফাইড এফ এম এ স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট সাব স্ট্যান্ডার্ড ডাউটফুল ব্যাট আমাদের এগ্রি এবং মাইক্রো ক্রেডিট আপনাদের এই এই জিনিসটাতে কি বুঝায় যে এস টি যারা লোন সেক্টরে যারা আছে যে ভাইরা একটু যদি जीरो এখানে আমরা কাটবো কত ফাইভ পার্সেন্ট তারপরে সাব স্ট্যান্ডার্ড ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট আর ব্যাট যেটা তো ব্যাট তো বুঝি যেটা লোনটা আমাদের পুরোটাই খারাপ হয়ে গেছে সেটা আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্টই প্রভিশন হিসেবে রাখতে হবে এটা একটু দেখে নেবেন এটা অত আসতে পারো না পারো অতটা বেশি জটিল না কিন্তু এখানে উপযুক্ত জামানত কত পরিমাণ লিয়েন করা হয় আমাদের ঋণের উপযুক্ত জামানতের জন্য কত পরিমাণ লিয়েন করা হয় সেই জিনিসটা এখানে আমাদের একটু আলোচনা করা আছে যে ঋণের উপযুক্ত জামানত কত পরিমাণ লিয়েন করা হয় কত বার একটা অঙ্ক আছে আচ্ছা না এটা বেস তো কমিশন না বেস তো কমিশন আছে ওই যে কোলাটারাল কত অংশ যেমন ধরুন স্যার 
আমরা যে তিনশো টাকা শুধু ত্রিশ লক্ষ টাকা তিনশো টাকা আমরা কিন্তু সিকিউরিটি ভ্যালু ধরি নেই প্ল্যান ভ্যালু ফিফটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফ ডি আর যেটা এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এভাবে একটা অঙ্ক আছে এটা আপনাদের বইয়ে কিন্তু ইয়ে দেওয়া নেই মানে হচ্ছে কি মানে অঙ্কের এই উদাহরণ গুলো দেওয়া নাই কাজ করেছেন তারা এটা দিতে পারেন যেহেতু প্রশ্ন সবাই মাত্র একবার হইলে তো প্রশ্নের গঠন কাঠামোটা এটা বোঝা কঠিন আর যে আগের যে চ্যাপ্টারের অঙ্ক গুলো আছে ওই অঙ্ক গুলোর সম্বন্ধে আমাদের ব্যাপক একটা ধারণা ছিল করেছে আর কি আর এটাতে ওরকম ধারণা নেই এবং আমাদের যে একটু কিছু উদাহরণ দেবে আমাদের এই ধরনের থাকবে এরকমও কিন্তু এখানে দেওয়া নেই মানে আমাদের যে এখানে কিছু আছে যে গাণিতিক কিছু ট্রাম আছে এই ট্রামের ভিত্তিতে ওরা নিজেরা অঙ্ক গুলো বানিয়ে দিয়েছে আর কি আহ দেখি আমরা আরো দু একবার গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের স্টেবিলিটি আসবে কোশ্চিনের যে কোথা থেকে কি 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 টাইপ কোশ্চিন হয় আর কি হম তো এখান থেকে তাহলে আমাদের ওই অঙ্কটা আমরা সলিউশন করতে পারবো এখানে যে আমরা কোন সম্পদের কোন জামানতের বা কোন সম্পদের বিপদে কত পার্সেন্ট লেন করা হবে সেটা এখানে আমাদের লেখা আছে তারা কিন্তু এই এই অধ্যায়টা কিন্তু তাদের কাছে অনেক অনেকটাই সহজ অনেকটা সহজ প্রশ্ন যদি আপনার সমস্যা হয় বুঝতে সমস্যা হয় সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নের ইংরেজিটি অংশ দেখবেন বাংলায় অ্যান্সার করেন সমস্যা নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নের ইংরেজি অংশটি দেখবেন দেখলে আপনার বাংলাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং <laughs> এখানে যেটা এক লাইনে যেটা পড়ে বুঝাই যে রেন পুনতফসিল এটা পুনতফসিল কথা এটা 
ঋণের পুরো তফসিল বলতে একটি ঋণ গৃহীত বা ঋণদাতা বিদ্যমান ঋণ চুক্তি শর্তাবলী সামঞ্জস্য করার প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে আমাদের ঋণের যে শর্ত শর্তাবলী ছিল সেই শর্তাবলী আমরা আমরা আবার সামঞ্জস্য করি বা সেগুলো আবার আবার কি করি মডিফাই করি আর কি সেটা চুক্তি শর্ত অনুযায়ী বা ব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী বা ব্যাংক যেভাবে চায় সেভাবে এটা তারা করে গ্রাহকের সাথে সম্মতি করবে এটা সেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে পুনঃ তফসিল এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে এই সামঞ্জস্যের সাথে সাধারণত ঋণের পরিশোধের সময়কাল বাড়ানো ঋণের পরিশোধের সময়কাল বাড়ানো সুদের হারে পরিবর্তন করা ঋণ গুলোকে সাময়িক ত্রাণ প্রদান আরো পরিচালন পরিচালনযোগ্য সুবিধার প্রদানের জন্য উন্নয়ন শর্তাদি পরিবর্তন করা এরকম বিভিন্ন শর্তাবলী বা বিভিন্ন পরিবর্তনগুলি আমাদের এখানে থাকতে পারে ঋণ গৃহীত যখন অর্থনৈতিক মন্দা চাকরি হারানো বা অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের মতো আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই প্রায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়ে থাকে পুনর্নির্ধারণ পুন তফসিল এখানে পুন তফসিল কথা আমরা ইউজ করবো আচ্ছা পুন তফসিল করা করা হয় এবং ঋণ গৃহীতাকে একটি সংশোধিত টাইম লাইনে তাদের আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূর্ণ পূরণ করার অনুমতি দেওয়া হয় তো ঋণ পুনর্নির্ধারণ বা ঋণ পুন তফসিল প্রস্তাব বিবেচনা করার সময় ব্যাংকে অবশ্যই ঋণ গৃহীতার নগদ প্রবাহ বিবরণী ব্যালেন্স শিট আয় বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করতে হবে একটি যদি একটি ব্যাংকের উপরে উল্লেখিত বিবৃতিগুলো পর্যালোচনা করার পরে সন্তুষ্ট হয় যে ঋণ গৃহীতা পরিশোধ করতে সক্ষম হবে তাহলে ঋণ পুন তফসিল করা যেতে পারে অন্যথায় ব্যাংক ঋণ আদায়ের জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে নাকি কোনোভাবেই আমরা পুন তফসিলের আওতা নিয়ে আসবো আমরা কিন্তু আইনি ভাবে তা আইনি প্রক্রিয়া গিয়ে সেটা আদায় করি আর বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু বলছে সেটা হচ্ছে কখনো কোনো কোনো তাহলে আমাদের যদি নিজে স্ব ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সে যদি এরকম আমাদের লোনটা খারাপ অবস্থানের দিকে নিয়ে যায় এবং সে যদি ফান্ড ড্রাইভার করে তাহলে কোনো ক্রমে সেটা পুন তফসিলি সম্ভব নয় বা সম্ভব করা যাবে না আচ্ছা তাহলে পুন তফসিল কি এটা আমাদের আসতে পারে বা ভালো প্রশ্ন তারপর আসছে ডিসকাস দা গাইডলাইন অফ রিশিডিং লোন রিশিডিং লোনের গাইডলাইন তাহলে এখানে পুনঃ তফসিল কথা আসবে পুনঃ তফসিল কথা আসবে আর ঋণের পুনঃ তফসিল নির্দেশিকা আলোচনা করো যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইন আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইন আছে সে গাইডলাইন আলোকে এই নির্দেশিকাটা তৈরি করা মোট ক্ষেত্রে <laughs> আমরা কতটুকু ডাউন পেমেন্ট নিতে পারবো কতটুকু সময় পাবো সবকিছু বিআরপিটি ষোলোতে স্যার 
বাংলায় লেখা আছে স্যার বাংলা আচ্ছা এটা বিআরবিডি 16 তাহলে এটা একটু গ্রুপে আপনার ই আছে তো না পিডিএফটা আছে আচ্ছা না হলে এটা ডাউনলোড করে আমি গ্রুপে দিয়ে দিব আপনারা ওখানে থেকে হেল্প নিতে পারবেন ওখান থেকে আপনারা এটা হেল্প নিতে পারবেন আর আপনাদের বইয়ে এই অংশটুকুই আলোচনা করা আছে শুধু বুঝছেন ওখানে হয়তো ভাস্ট মানে ব্যাপক পরিমাণে আলোচনা করা আছে আর এখানে আপনাদের বইয়ে যেটা আলোচনা করা আছে শুধু এইটুকুই আলোচনা করা আছে যে ঋণ পূর্ণ তফসিল কি ঋণ পূর্ণ তফসিল গাইডলাইন এইটুকুই এইটুকুই শুধু ওখানে আলোচনা করা আছে আর কোনো আলোচনা নেই না সরকারের নিচ দিয়া নিচে স্যার আমাদের যে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকে আমাদের যেটা মানে আমাদের ইয়া থেকে যেটা আমাদের যে সরবরাহ করছে সেটা লেখা আছে বিআরবি জি 15 নিচ দিয়ে স্যার একটা তথ্য দিছে হ্যাঁ 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 এটা কিন্তু বিআরবি জি 16 কিন্তু তখন দেওয়া হয়নি আমরা এই তথ্যগুলো বিআরবি জি 16 এর সার সংখ্যা কিন্তু 15 এর সার সংখ্যা কিন্তু তখন কিন্তু 16টা কিন্তু তখনও দেওয়া হয়নি কিন্তু 16 তে আরো সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছে স্যার আরো সহজ করে ঋণ গ্রহিতা যারা কোভিড এর আক্রান্ত হয়েছে বা কোভিড এর কারণে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে তারপরে যুদ্ধের যে একটা যে ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য যে এটা ব্যবসা একটা দশ আসছে অর্থনীতির যে অস্থিতিটা বেড়ে গেছে আনার লক্ষ্যে কিন্তু একটু সহজ করছে বিআরবিটি পণ্ড থেকে যেমন ধরো বিআরবিটি পণ্ডতে দেখা ছিল ওভার ডিউর ওভার ডিউর পণ্ড পার্সেন্ট এবং আউটস্ট্যান্ডিং এ টেন পার্সেন্ট যেটা কম সেটাই আমি ডাউন পেমেন্ট নিব কিন্তু বিআরবিটি ষোলোতে বলছে না আপনি সাত পার্সেন্ট নিবেন টোটাল ওভার ডিউর আপনারা নিজস্ব আঙ্কে কি আপনারা এটা তৈরি করেন তবে কোন অবস্থাতে আমরা যেটা নমনীয়তা দেখাইছি সে নমনীয়তা থেকে আর নমনীয়তা করা হয় নমনীয়তা যাতে না করা হয় এটা আচ্ছা ওটা আমি তাহলে আমি গ্রুপে দিয়ে দিব ওটা তাহলে আমরা বিআরপিডি দু হাজার ষোলোটা দেখি তাহলে আমরা মোটামুটি একটু ভালো ক্লিয়ার মোটামুটি তো ভালো একটা ক্লিয়ার আলোচনা করব আপনাদের যে গাণিতিক অংশগুলো আছে যেমন ধরেন রেশিও অ্যানালাইসিস আমরা প্রথমে করছিলাম রেশিও অ্যানালাইসিস এ টু জেড কোনো ইয়ে নাই ওখানে আর ভাগ হবে না একটা অধ্যায়ের কি কি সমস্যা আছে কি কি সমস্যাগুলো তৈরি হয় সমস্ত কিছু আলোচনা হবে এক ক্লাস শেষ তারপরে আমাদের এক ক্লাসে শেষ হবে হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যে কি কি ধরনের সমস্যা আছে সবগুলো সমস্যা এক ক্লাসে শেষ তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো আরো বেশি ইয়ে করার সুযোগ পাবো আর কি আমাদের 
আমাদের একটু একটু দেখাই আপনারা চাইলে আমি দিয়ে দিব কিন্তু এখানে যে অঙ্ক গুলো আছে আমাদের এই যে অঙ্ক গুলা এই জন্য আমি আপনার দিচ্ছি না যে যেহেতু ক্যাপিটাল বাজনের অঙ্ক দেখে এই আইসেন এই যে অঙ্ক এইটুকু বড় অঙ্কর জন্য আমি আপনাদের এটা দেখাইনি কারণ ক্যাপিটাল বাজারিং এ যেহেতু একটু সমস্যা ফিল করতেছেন সেহেতু ওই জন্য আমি দিইনি প্রত্যেকটা অঙ্ক এরকম কোন অঙ্ক ছোট নাই আমাদের এরকম দুই লাইনের অঙ্ক আমাদের অ্যান্সার দেখলাম না বের করলাম ওইরকম পিভি ফ্যাক্টর কাহিনী আসছে এখানে তো প্রত্যেকটা অঙ্ক একই কাহিনী একই কাহিনী প্রত্যেকটা অঙ্ক দুটার মতো কোনটা আপনার সবচেয়ে বেশি মানে কোম্পানি থেকে ক্যাশ টাকায় কিনে নিচ্ছেন আর একটা হচ্ছে লোনে কিনে নিচ্ছেন এই দুইটার মধ্যে কোনটা আপনার কাছে কোন পদ্ধতিটা আপনি নেবেন গ্রহণ করবেন সেটা ডিসিশন চাবে প্রত্যেকটা অঙ্কে ডিসিশন চাবে এই যে আপনার ডিসিশন দিবেন প্রত্যেকটা অঙ্কে ডিসিশন দিবেন যে আমরা ক্যাশে কিনবো না আমরা লোনে কিনব যদি আমরা বড় বা ডেপটে কিনি তাহলে এত টাকা ব্যয় হবে যদি আমরা লিজ ফাইন্যান্সিং কিনি আমাদের এত টাকা ব্যয় হবে যদি লিজে কিনি এত টাকা ব্যয় ডেপটে কিনে এত টাকা ব্যয় এরকম আমরা দূরের মধ্যে যেটা কম প্রাইস হবে সেটা আমরা গ্রহণ করব তো এরকম প্রত্যেকটা অঙ্ক ডিসিশন চাই এবং প্রত্যেকটা অঙ্ক ওই ধারাবাহিকতে একই এই জন্য এই চ্যাপ্টারটা আমি আর আপনাদের দিইনি যে যেহেতু ক্যাপিটাল বাজারকে একটু ইয়ে মনে হচ্ছে আপনাদের ওই জন্য এটা আমি দিইনি আগামী দিন যেটা আছে আগামী দিন আপনারা একটু আমাদের যে অঙ্কের যে চ্যাপ্টার গুলো আলোচনা করি না কেন আমরা একদিনে 
একদিনে ওই চ্যাপ্টার ওই অঙ্কের যতগুলো সমস্যা আছে সমস্যা সম্পর্কে সবকিছু আমরা একদিনে সলভ করার চেষ্টা করব একদিনে সব শেষ শেষ করব আর শীত কি ছয় সাত দিয়েছেন স্যার নাকি হ্যাঁ শীত ছয় সাত দিয়েছেন নাকি ছয় নম্বর সাত নম্বর না 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 অনেকে লিখতে দেখি না অনেকে লিখতে ভাই ভাই সামনে দিনের রেশিও অ্যানালাইসিস ইয়া করেন দিয়া মানে প্রত্যেকটা অঙ্ক কিন্তু ওইভাবে হ্যান্ড টু হ্যান্ড আলোচনা আমি করবো না হাতে হাতে আলোচনা করবো না আমি যে একটা অঙ্কের সমস্যা হয় সেই সমস্যা গুলো আমি আলোচনা করবো আচ্ছা সর্বশেষ যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা অবশ্যই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো আপনাদের আমি ভুলে গেছি আরেক লাইনে চলে গেলাম আমি ভুলে গেছি তবে ওটা ওই ইম্পর্টেন্ট ওই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা একটু দেখবেন ওটা সামারি দু হাজার মানে যে ওটা যেটা আছে সেটা আমাদের সামারিটা চাইছে হ্যাঁ ওই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট আসার মতো প্রশ্ন আসার মতো প্রশ্ন আপনারা একটু দেখবেন একটু সর্বশেষ যে প্রশ্ন অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রশ্ন আরো এর মধ্যে অনেক কিছু আলোচনা আছে সেই আলোচনা গুলো স্কিপ করা হয়েছে অবশ্য মানে লেকচার সিটে স্কিপ করা হয়েছে তবে ওই প্রশ্নটা একটু দেখবেন ওটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঠিক আছে আগামীকাল ইনশাল্লাহ মানে এই দিন আমাদের কেট অপারেশন যেটা আছে আমাদের এই অধ্যায় ভিত্তিক এই অধ্যায়ের আর তেমন ইয়ে নাই আপনারা পরবর্তী গুলো একটা দেখে নিচ্ছে শুক্রবার শনিবার এখন আপনারা থ্যাংক আপনারা অনেক হেল্পফুল অবশ্য অনেক ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করতেছেন যেটা ভালো লাগতেছে খুব যে আপনারা অনেক হেল্পফুল তো যে আপনাদের কাছে যে সার্কুলার বা কোনো কিছু থাকবে সেটা একটু গ্রুপে অ্যাড করবেন যাতে সবাই উপকৃত হবে আমরা সবাই ব্যাংকিং ডিপ্লোমা তারা থেকে মুক্তি চাই হুম মানে বেঁচে যায় আর কি তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আগামী দিন ইনশাল্লাহ দেখা হবে লিজার লিজার করতে